我想问你，就是你的餐馆经营几年？差不多十二三年了。以前要从小时候开始说起，因为阮爸爸、阮妈妈吼，因阮住阮细啊，因都拢出外去咧做生意啊。啊，所以讲我我我累到一个弟弟一个妹妹。啊，我差不多小学三四年级，我得来煮好因两个食，安、啊、尼，剩一切都是我在打理。啊，久而久之，就对这个有淡薄兴趣。当家都做真，真正拢无人见。哎，可是吼、哦，我对我家己的所谓做信心的，因为我学读无济，我高中毕业，我就随意学，功夫啊，啊，一道我做到一头，头三十年了。因为俺做这事实是真辛苦啦，因为我嘛希望我家己囝会使做较规划的。啊，当时安这一世人的心态咯，嘛是希望我囝会使安接安的手，吼，啊，事业吼，研究好落安尼。啊，我曾经有帮忙这囡仔，囡仔曾经嘛是讲伊嘛是兴趣安尼，啊，讲哪有兴趣？比如讲吼，毕业了吼，吼，啊，将来规划呢？隐身在离港乡的繁华热闹大街背后，有一些较为古老的传统产业。以传承了三代的事业为例，包含了文美肉粽、油记红豆饼、丰永铁店、文富猪脚等等。但是由于现代化教育的冲击，导致这些事业无人接手，当地文化逐渐没落，文化传承上遇到一定程度的困难，文化保留面临一定程度的冲击。近年来，适性发展教育政策的推动，使新一代年轻学子。在对于未来的职业以及工作上有更多的选择，许多年轻人纷纷创业，希望将自己的兴趣与志向投入产业，使得未来台湾发展多元。但是，对于这样的适性教育，也迫使传统产业逐渐没落，家传主业因流失后代传承，断绝文化血脉，曾经的产业文化手艺渐渐走入历史。成为教材，而不是现实所有。台湾从曾经的农业到了中期的工业加工出口时期，演变到现今的新文化创意产业。在年代的转变下，加上全球化的趋势，曾经的职业也走向了观光以及教育性质。因为实际产量或是商品不抵现金，机械工业制造或是商业化整合包装。唯有留下的是守护祖先的精神与传统经营方式。